Hello, what's up? This is Kyodman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about kung paano iset up or i paano prepare ang ating smartphone for gaming. Yes, balak mo na maglaro mamaya. Gawin mo muna to bago ka mag-umpisa maglaro. So, kung interesado ka, let's start! Best preparations before gaming. So, this is best advice sa mga entry-level smartphone hanggang mid-range smartphone. Pero I don't think uh, kailangan pa ito ng mga high-end smartphones. Pero free kayo na gamitin ito kung high-end smartphones nyo itong settings na ito. Kaso nga lang, kapag ang phone mo is nasa 1GB lang na RAM, 1-2GB, medyo huwag natin masyadong taasan ng ating expectation. Ah. Kasi, syempre, iba talaga pagka sobrang baba na ng uh, hardware, ng specs na isang smartphone. Talagang yung limit niya ay eh, ganito lang kababa eh. Hmm? Hindi kagaya ng mga mid-range, pang high-end, talagang malaki na yung gap. Okay? Mga entry level, dito lang yan eh. So, although may effect itong gagawin natin setup, pero huwag mo siya mataas ang expectation ha. Pero I hope na makatulong pa rin ito sa inyo. So, unang-una, bago kayo mag-start, mag-laro, mag-game, is make sure na yung battery nyo, syempre, is optimum. Optimum means 50% pataas. Alright? Bakit? Kasi, uh, lahat ng smartphones is... Nasabi ko na to before, may trigger yan kapag ka masyado lang mababa smart ang battery percentage. Pag mababa na, like kunwari sa ibang smartphone, 30% pa lang, magkitrigger na yung battery saving mode. And battery saving mode, guys, sa video na yan, is tinatrattle down or pinapababa niya yung frequency na smartphone para mas makatipid ng battery at para mas mapatagal niya yung uh, battery na natitira, which is masyado lang mababa 30%. Sa ibang smartphone man, 20%. Pero karamihan niya 15%. Nasa 15% talaga yung threshold kung saan magkikik in talaga yung automatic battery saving mode. Yun yung biglang mag-iba ang kulay ng battery icon nyo sa taas ng phone. Yes, iba, iba na ang kulay niyan dyan. Eh, pagka, pagka nandun na sa trigger ng 15%. So, bawat phone iba-iba. Pero majority nasa 15%. So, make sure na bago kayo mag-start, optimum battery level. 50% pa taas. Okay? Sa mga bago, mga bagong smartphone, mga brand new, wala pang 6 months, kahit hanggang 100%. Pangalawa, developer options, gaming features. So, merong ilang mga gaming features sa loob ng developer's options. Okay? So, punta natin sa smartphone ko. Pakita ko sa inyo. Sa developer's options, mer meron akong lima ang ipapa-enable sa inyo. Pero, depende ito sa smartphone nyo pa rin. Kasi, hindi lahat ng features na to available sa lahat ng Android versions. Okay? Iba, Android 10 lang. Iba, Android 9 lang. Iba, Android 8 lang. Ganon. So, depende. Nung una, pasok muna tayo sa developer's options. Siguro naman at this point, familiar na kayo kung paano yun ang developer's options, di ba? Okay? Again, yung on and off, nasa taas lang lagi niyan. I-set nyo ang animation sa pinakamababa na gusto nyo. 0.5% is the best na option. Pero I would really recommend kung sobrang weak talaga yung smartphone nyo is animation off. Okay? I-animation off nyo na lang. Kasi, ano ang purpose ng... Windows animation kung iba ba anong advantage na makukuha unang una kapag ka kasi tinaasan nyo yan 0.5 1% 2% lalo merong RAM cache ibig sabihin may nakatabi na may nakaallocate na RAM para sa graphics card para lang dun sa animation ng system okay may nakaallocate yung allocate na yon na RAM sabi natin siguro mga 20MB to 30MB na RAM sabi natin kunwari lang 30MB na RAM naka-allocate yun sa graphics ng animation kasi naka-on yung animation mo. So, yung 20MB na yun to 30MB na RAM, hindi yun magagalaw or magagamit ng games. Talagang naka-stack yun. Kasi once na nag-quit ka ng game, kailangan ready yung RAM na yun para paganahin yung 1% to 2% na animation. Pero, kung i-off mo siya, bibitawan na yun ng animation. So, yung 20 to 30MB na yun, mapupunta na lang sa free na pwedeng gamitin ng games mo at ng iba pang apps. So, that is the benefits na naka-lowest siya sa 0.5 or naka-off talaga yung animation. Pangalawang feature sa developer's option is yung show taps. Ano naman na magagawa ng show taps sa performance ng phone? Actually, wala. Pero, since marami sa inyo ang nagkaka-issue sa touchscreen kapag uh, nasa kalagit na ng laro, is really kasi costo ng overheating tapos naapektuhan yung panel, yung... Uh, digitizer ng mga smartphone nyo sa may LCD or sa AMOLED na part yung touch, yung nag, nag detect ng touch so, para malaman nyo kung nagluloko na yung touch ng smartphone nyo sa kalagitan ng laro nyo, makita nyo, makita nyo at madetect nyo na tumatalon yung touch 
is open nyo yung show touch. I-activate nyo yun. Yan. Ito, itong show touch. Okay? Show taps or show touch. Depende kung anong smartphone yung iba pangalan yan. Makikita nyo at least doon kung nagloloko na yung touch screen. Kapag nagloloko, edi alam nyo na na kailangan nyo ng itigil or punasan yung smartphone nyo. Baka kasi dumi lang kaya nag-multiple touch or medyo tumigil muna kayo, i-post nyo, palamigin nyo uli yung smartphone para mawala yung multiple touching or ghost touch na issue. Okay? So, pandetect lang yon Hindi siya technically nakaka-improve ng performance. Pangatlo is Force 4X MSAA. Ayan. For, eto, asa ba? Force 4X MSAA. Ano ang magagawa ng Force 4X MSAA? Uh, Ina-enable nito yung uh, feature ng graphics, yung OpenGL ES 2.0 sa mga apps and games. So, makakadagdag siya actually ng smoothness sa paligid ng mga animations sa mga 3D like yun uh, Mobile Legends at saka Call of Duty nakakadagdag siya sa kinis so, wala, mababawasan yung kanto-kanto or mga pixel na kanto sa mga animations at graphics ng isang game yun nga lang huwag nyong gagamitin ito huwag nyong i-on ito kung may overheating issue ang smartphone nyo kung hindi mapapaaga ang sira ng smartphone nyo or kung hindi man mapapabilis ang pagkasira ng battery ng smartphone nyo. Okay? Isa sa mga matinding kalaban ni battery is overheating. Pang-apat is itong disable hardware overlays. Ano ang ginagawa ng disable hardware overlays? Make sure na naka-disable ito lagi. Okay? Bakit? Kasi kapag ka naka-enable yan, yung graphics is ang magtatrabaho nun si processor, si CPU. Yung sa chipset, yung CPU na part. Pero kung naka-disable yan, ang magtatrabaho o mag-handle ngayon ng graphics, ng 3D graphics, is yung GPU na, hindi na si CPU. Okay? Kung di nyo alam ang difference ng CPU at GPU, meron tayong video nyan, yan, check nyo na lang. Pinaliwanag ko dyan yung mga main parts ng isang smartphone at yung purpose nila. So, yun. Make sure na naka-disable ito si Disable Hardware Overlays. Okay? And pang lima, kung nasa Android 10 kayo at available naman itong feature na to, Enable nyo itong game driver preferences. Alright? So, iset nyo, kunwari, sa Call of Duty Mobile ko, isaset ko siya, isaset ko siya sa game driver kasi at least siguro, so possible na madagdagan siya ng at least ilang percent na performance boost. Okay? Kung meron, activate nyo. Kung wala, wala tayong magagawa dyan. Okay? Actually, may pang-anim pa na gagamitin tayo dito pero mamaya natin i-discussion kasi iba ang pinaka-purpose nun. So, yun muna sa developer's option na portion. Pangatlo, use performance optimizing app. Okay? Use performance optimizing app. Hindi ko dito ibig sabihin ng mga game booster. Kasi I don't really recommend using a game booster sa mga smartphone kasi karamihan, hindi naman lahat ah. Meron, I'm sure meron naman dyan mga effective talaga. Pero karamihan sa mga game booster is mga scam lang naman and imbis na ma-improve ang performance sa smartphone is nakakadagdag pa actually yung trabaho. So, I wouldn't recommend that. Pero may mga may i -re recommend ako sa inyo which is I'm sure kung matagal na kayo sa channel na to, alam nyo na kung ano yun ang Greenify. Okay? Pero, hindi ko siya sabing Greenify yung install nyo since, since napansin ko na hindi talaga para sa lahat ang, ang Greenify. Sa iba, is pwede nyo gamitin as an option, alternative kay Greenify kung ayaw nyo gamitin si Greenify is yung Hibernator, uh, Brevent, Icebox, at saka Air Frozen. Yan. Actually, may upcoming video tayo dyan. Ipapaliwanan ko yung difference nila or papakita ko sa inyo yung differences nila. So, yun. Ang pinaka-purpose ng mga yan kasi is taga 4-stop na mga running apps. So, syempre, kaysa i-recommend ko sa inyo, isa-isa nyo i-4-stop ang mga hindi nyo kailangan gamitin, iset nyo na lang si Greenify or kung ano mapili nyo dyan, yung Hibernator or Brevent, na iset na na sila yung mag-4-stop bago kayo mag-start maglaro ng game. I-4-stop nila yung mga hindi mo kailangan apps na nag-run sa background. Okay? Pang-apat, Clear Recent Apps. Sa Clear Recent Apps, kung mapapansin nyo, kung mapapansin nyo dito, merong uh, 4.59 GB na RAM na ginagamit ko at sa kasalukuyan. So, kapag kinlear ko tong recent apps, clear natin yung mga yan. Clear lang natin. At ititira lang natin ay uh, yung game na lalaroin natin. Kung mapapansin mo, from 4.59 naging 2.67 na lang. Pansin mo yung difference, ang laki nung nabawa. So, applicable ito sa lahat ng smartphone. So, bago kayo mag-start maglaro, i-clear nyo muna yung mga recent apps nyo para lumaki yung free na RAM. Alright? Pang lima, kailangan nyo i-restart ang phone nyo. Okay? 
restart nyo kasi para ma-refresh yung system, ma-refresh yung mga iba pang RAM na naka-stack sa ibang mga apps. Kasi hindi porket nag-clear ka ng recent apps kanina is uh, yun na lahat yun. Meron pang mga, mga, meron pang mga makiklear kapag ka nag-restart ka ng phone. Tsaka yun nga, para ma-refresh mo rin yung performance ng phone mo. So, i-restart mo ang phone mo. Pang-anim, i-activate nyo ang gaming mode kung available sa smartphone nyo. Again, kung available lang. Okay? Malaki ang natutulong kapag ka gaming mode ay built-in. Pero pagka mga third party, medyo alanganin ako dyan. Hindi ako masyadong uh, kumpiyansa or hindi ko i-recommend talaga na third party yung gaming mode or gaming app, gaming feature ng isang smartphone. So kung built-in, swerte mo, good, meron kang pang boost ng performance ng smartphone mo. Pero kung wala, wag nang magda-download or wag nang mag-install. I wouldn't really recommend it. Okay? May mga ilan akong mga na-feature before pero ginawa ko lang yung kasi para mapakita lang sa inyo yung mga konting difference or konting boost na nabibigay ng isang gaming mode. Kaso nga lang, hate ko talaga yung naglalaro ako is dagdag pa yung ads. Dagdag pa yung sa bawas ng performance and so on and so forth. So, meron mga gaming mode na good pero karamihan majority is hindi talaga useful. If ever, if anything, kung wala talaga kayong gaming mode sa smartphone, i-activate nyo na lang is yung focus mode. Meron na akong na video niyan actually. Focus mode is, i-disable nyo yung mga app na mga ayon yung gumana, like mga messenger lahat. Messenger, Facebook, Instagram, ayon yung gumana sa background. I-disable nyo lahat yung pansamantala. Meron niya sa focus mode dito eh, sa app sa taas. Meron na akong yan actually video, diba? Na bagay ko sa inyo before. Focus mode is, uh, ganito itsura niya. Eto yan. Eto yung focus mode. Uh, available lang yan kung merong uh, well-being sa settings ng smartphone nyo. Again, sa settings, uh, wellness and well-being. Digital well-being pala yan. Digital well-being, tapos nandun yung focus mode. Okay? Set up nyo na lang kung ano yung mga apps na gusto nyo i-disable nya kapag ka inactivate nyo siya. So, yan. Pwede nyo i-disable lahat yan as itira nyo lang yung game nyo. Okay? So, focus mode. Pangalawa is, kung walang focus mode, baka, baka naman meron na kayong DND or do not disturb mode. Pwede nyo rin gamitin yon para makatulong sa inyong gaming experience. Pampito. Choose the best internet service. Okay? Kung napanood nyo na itong video ko about lag and frame drops, alam nyo na sigurado kung ano ang difference ng dalawa. Frame drops is yung local performance ng smartphone mo. Yung performance ng chipset, yung performance ng RAM, performance ng graphics. Yun ang frame drops. Ang frame drops ang direct na epekto ng mga piyesa mo. Yung performance na kaya lang ng piyesa mo. Frame drops. Yung lag naman is yun ang direct na epekto ng internet service nyo. Kapag masyadong mataas ang ping, maglalag ka. Kung hindi nyo alam ko anong ibig sabihin ng ping, meron din tayong video niya. Technically, baka, baka lang naman. Baka ma-explain ko na lahat ng problem nyo kapag uh, inisa-isa nyo ang lahat ng videos dito sa channel. So, in-explain ko na rin tungkol sa ping. So, yon Bago kayo mag-start, make, sure make sure na mapili nyo yung pinaka-available na uh, internet service. Yung pinaka-the best na internet service sa area nyo. Ngayon, merong feature sa developer's option. Yung binanggit sa inyo kanina, dapat na pang-anim na pwedeng makatulong dun sa problem na yon. Kaso nga lang, may condition itong feature na ito. So, under developer's option, to is i-activate nyo itong mobile data always active. Ano ang purpose nito? Ito, ang purpose nito is kapag ka gumagamit kayo ng wifi, magandang wifi nyo, pero minsan pawala-wala. Pero meron din kayong load, data load, internet load, na pang online game sa SIM card nyo, i-activate nyo to. Para in case na biglang bumagsak ang signal ni Wi-Fi, madali yung mabilis, sobrang bilis ng transition niya from Wi-Fi lipat agad sa SIM card, sa mobile data na SIM card. So hindi so mamiminimize. Kung hindi man matanggal totally, mamiminimize yung lag sa online games niyo, Mobile Legends or or Call of Duty Mobile. So activate niyo yan, i-activate niyo. Ako hindi ko pa lang activate yan kasi okay naman yung uh, Wi-Fi ko dito sa bahay. Pero sa inyo, kung applicable sa inyo, may wifi kayo and may mobile data, i-activate nyo lang ito, then good to go na kayo. Pang walo, set the brightness, screen brightness nyo to the lowest. Kung hindi nyo pa alam, ang screen brightness is isa sa mga top, as in top talaga na factor ng overheating. Causes ng overheating ang screen brightness. So, mas bright yung screen, 
mas mabilis yung overheating ng smartphone. So, as much as possible, ibaba nyo sa pinaka-lowest na possible, nakita nyo pa rin yung screen na makakapaglaro pa rin kayo ng maayos. I-lowest nyo. Para mas ma-maximize yung pinaka-lowest talaga. Mas maganda, maglaro kayo sa hindi ganun kaliwanag na room. Maghanap kayo ng hindi ka-bright na room, sa, siguro sa medyo dim, sa ilalim ng, siguro sa loob ng kwarto mo or something. Then, iset mo sa brightness na pinaka-lowest na possible na makita mo. Dalawa epekto nun. Unang una, less overheating, hindi ganun kalakas ang, hindi ganun kabilis ang overheating ng smartphone. Pangalawa is, mas tipid ka sa battery. Pang siyam. Ito naman, during gaming, sa settings ng phone mo, sa graphic settings, always choose frame rate, high frame rate over quality. Although, siguro mas subjective to, pero I'm sure, karamihan sa inyo mag-a-agree sa akin na mas okay, mas gugustin nyo maglaro ng smooth kahit hindi ganun kaganda yung graphics, kahit hindi nakamax ang graphics. Kaysa, nakamax ang graphics, pero para namang naglalaro ng stop dance yung Laro, yung, yung mga characters nyo pag ganon ganon yeah, parang mabilis na stop dance lang yon so mas maganda prioritize nyo laging ipaprioritize nyo especially sa mga entry level at saka mid range smartphones prioritize nyo ang high frame rate yung highest frame rate lagi tapos i-adjust nyo sa pinaka lowest na possible ng settings sa inyo yung, yung katanggap tanggap pa rin sa mata nyo yung pinaka lowest na settings or at least yung pinaka kaya ng smartphone nyo so always Prioritize kasi mas masarap maglaro na smooth smooth yung galaw ng mga characters yung kapag pinindot mo baril agad kapag pinindot mo action agad suntok agad kung ano man yung mga laro nyo sa games mas maganda yung agad-agad yung response ng character kaysa naman na ang ganda nga ng display ang ganda ng graphics naka max pero pag pindot mo maghihintay ka pa ng kalahating segundo o hanggang dalawang segundo bago gawin ng character yung pinindot mo action diba? hassle yun So again, emphasize ko lang, prioritize nyo lagi ang frame rate, higher frame rate, kesa sa quality. Ibig sabihin, sa highest graphic settings. Huwag nyo yun, yun ang i-prioritize nyo. Prioritize nyo yung higher frame rate. Okay? And finally, pang sampu. Remove phone case bago kayo maglaro. Okay? Remove phone case. Kasi, isa sa may pinakamalaking negative effect sa performance is yung overheating. Dito sa video na to, sinabi ko ang epekto ng overheating, yung performance throttling. Once na umabot sa init na yon ang inyong smartphone, umabot na siya sa init na yon, kusang, magba, kusang bababa yung performance ng chipset. From, sabi natin from 2 GHz, magiging 1.5 GHz na lang ang clock niya, clock speed. Kasi para maibalik or mababa ulit yung temperatura. Diyan sa video na yan. Okay? So I hope mapanood nyo yan kung hindi nyo pa napapanood. Also, maliit lang na epekto pero nakakatulong din na yung kamay natin na maging phone cooler. Kamay natin, ididikit natin dito. Dalawang epekt niyan. Una is, yun nga yung kamay mo magiging phone cooler kasi nga yung dugo mo naman is mabilis na naikot sa buong katawan mo. So, yung init na naabsorb ng balat mo, matat matatanggal niya na agad palayo sa smartphone. Pangalawa is, madidetect mo na agad kung sobrang init na ba ng phone mo o hindi. So, habang naglalaro, di ba? Ramdaman naman yan eh. Okay? Also, makakatulong din siguro kung meron kayong mga phone cooler talaga. Mga ganyan. Actually, meron akong upcoming na review about dyan. Hinihintay ko na lang yung isang in-order ko. Dalawa kasi in-order ko. Yung isa, yung isa, paparating pa lang. So, doon ko test yung difference kapag kagamit ko sila at kapag kawala. Okay? Abangan nyo yung video na yon. So, kung tingin nyo naging helpful ito kahit konti lang, itong video na to, don't forget to like, please. So, and share nyo na lang din sa mga tropa nyo ng mga sobrang lag ang mga smartphone. Sobrang lakas ng frame drops sa mga smartphone nila. Baka makatulong to. Ito ang tamang preparation bago kayo maglaro. Okay? So, don't forget to subscribe, like, and share. This is Scottman. I'll talk to you again soon.